说，在第五大陆，上古魔帝曾是这大陆最强之人。他将毕生所学整理成一本奇书《九幽秘录》，凡修炼此书者，便能够达到吞天噬地、天地尽在心中的至高境界。而如今，这本书落到了魔皇卓一凡的手上，不曾想消息被泄露。为得到这绝世功法，各路正道修者纷纷攻入天魔峰。师傅，不好了！守山大阵被破，马上就要杀到这里了，恐怕用不了多久，七皇就……光是，就算七皇联手，也不是我的对手。没想到他们能破我的阵法。还算有点能耐。魔皇卓一凡，束手就擒吧！哦，交出九幽秘录，饶你不死。剑皇老头，本座是圣域公认的八皇之首，就算你们一起上都不是我的对手，何必过来送死呢？这又如何？你现在已是整个圣域的敌人，你以为圣域就没有其他强者了吗？本圣者代表圣域收回魔皇遗物。不好，师傅，是圣域最强的圣者。什么圣斗士、圣者，还不尽是些见财起意的奸邪小人？这，这成？师傅，放弃吧，识时务者为俊杰。本座对你视如己出，你竟然背叛我！是，师傅待我恩重如山。但您不该得到九幽秘录后独自修炼，防我如防贼，连看都不让我看一眼。区区功法，竟抵不过我对你的养育和栽培。<笑>自己认为对的事，就算受尽万夫所指，也要率性而为。这不正是您教我的吗？<笑>说得好，本座今天就是毁了这九幽秘录，糟了，不会让任何人得到它。是现在的我，想不到本座堂堂魔皇，竟然夺射到了一个熊小子身上。救，救救我，卓凡，救救我！不错，聚集境二重的实力，倒是可以试试，用九幽秘录的最高功法。你你干什么？啊！天魔大化诀！啊！仅仅吸收了一人的修为，这具肉身就直达筑基期五层的程度，看来用不了多久就能重回圣域了。剑<笑>皇，赵成，你们等着，等本座重返圣域之日，就是你们身首异处之时。姓孙的，你这个叛徒，不要欺人太甚！唐统领，念在你我多年共事的份上，我劝你不要不识时务。孙管家。回龙掌是我洛家世代相传的灵阶武技，我们就算是死也不会交给你。这洛家落难，原来是出了家贼。不过这具肉身的前生恩怨，与我又有何干？怎么,怎么回事啊？好痛！怎么回事？是修炼天魔大化诀？一开始便走火入魔？那岂不是前功尽弃？难道这具肉身无法修炼，废人一个？内心心脉吞纳正常，周天运转正常。奇怪，一切都正常，到底是哪里出了问题？难道是？果然，只要一面对洛家小姐，痛感就会消失。
。相反，离他而去的话，胸口就会剧痛。这是。心魔，对于修炼者来说，要是放任不管，那离走火入魔也不远了。还是先看看这小子的心魔，到底是什么吧。你父亲为洛家牺牲，我们不会亏待你的。从今以后，洛家就是你的家，不许欺负小凡。一个小小的杂役而已，小姐，您不至于吧？庞护卫，教我功法吧。你小子体格太弱，想当洛家仆人还早呢。我要努力变强，那样就可以保护大小姐，保护好洛家。山贼，是山贼！<笑>给我上！洛老头已死，交出秘籍。傻瓜，一刻不留！小凡，你坚持住。小姐，带少爷快跑吧！都怪我，能力轻微，没没能保护好陆家，守护陆家，守护大小姐。可恶，偏偏是这种心魔。那岂不是一辈子都要给人家做奴才？哪怕是杀人都比这强啊！我堂堂魔皇圣域八皇之首，怎能被这样一个世俗小家族给制住？可恶，偏偏是这种心魔，那岂不是一辈子都要给人家做奴才？哪怕是杀人都比这强啊！我堂堂魔皇圣域八皇之首，怎能被这样一个世俗小家族给制住？什么人？出来！大小姐，一部灵阶武技而已，有什么大不了的？给他们吧。卓凡，我以为你已经……我命大，活下来了。<笑>我当是谁呢？好大的口气呀、啊！<笑>就凭你这群山贼，最低都是筑基六重，那个孙管家则是聚齐了中间。以我现在的实力，冲突起来必死，得想法子突围。我们已经是强弩之末，何必拼得鱼死网破？卓凡，别再胡说了，还不赶紧过来！<笑>大小姐还真是一如既往的心善，连个疯了的奴才也想救。孙管家，难道你连疯子都不放过？去，一个一个杀光他身边所有人，直到他交出回龙掌。动手！哎，小子，拿命来！筑基七层，比我高两层，应该可以解决。呀，但是机会只有一次。去死吧！哼、啊啊啊啊！什么？这真麻烦。哦、那小子跑了，给我追！追！这臭小子敢坏我大事，等老夫抓到他，定将他扒皮拆骨，死个无全尸！放开我！我们不能丢下他们，我要回去救他们。卓凡，你个狗奴子，快放开我和姐姐！卓凡，我们必须回去。不能让洛家的护卫们为此白白丢了性命。回去，哼，你回去有什么用？你能打败那些山贼吗？走吧，敌人都快杀上来了，您还有空给我发小姐脾气？狗、啊、奴才，你怎么跟主子说话的？快给姐姐买点人做。臭小鬼，信不信我现在就把你屁股打开花？狗奴才，你敢？哼<笑>。我顶多打这小子几下屁股，如果回去，可是会要了他的命。对了，这附近还有什么可以藏身的地方？此处闻迷雾森林，常年雾气环绕，鲜有人质。就算是黑风山的山贼，也未必了解这里的地形。我爹说，黑风山的山主实力强横，不在他之下。可是数十年来，我们两家都没事儿。不知为何这次，<笑>好地方。卓凡，你带少爷先走。姐姐，我回去拖住那些山贼。我拒绝。你，我对附近地形不熟，若你不在
，我和这小鬼都跑不掉。你要是走了，我马上掐死这小鬼。罗凡，你你们死了无所谓，别害得老子和你们陪葬。不如，我们就在这儿，灭了三管家一伙，可好？罗凡，你是不是疯了？狗奴才就会吹牛。<笑>即便我和庞统领联手，也不是他的对手。你一个剧情都做不到的人，又能做些什么？我能做什么？一群乌合之众而已，还不配入我卓凡之眼。要么把身上的灵石拿出来，剩下的交给我；要么被他们追上，然后死。怎么样，大小姐？洛家最后的希望，可就把握在您手里了呀。这是我所有身家，你要是敢骗我，做鬼我也不会放过你。你不会后悔的。在这里等我。哼，这奴才真是大胆！姐姐，你一定要好好教训他。云海，虽然卓凡对我们不公，但始终在帮我们，总比那些口蜜腹剑的要强。也不知道他是怎么了。东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武，中间麒麟冲天角，直上凌空破苍穹，这可是个天然大阵。既然我来了，那便把这儿变成第二座天罗山。九幽冥府鬼门开，四方邪煞入阵来。开！姐姐快看，那是什么？雾气消散了。卓凡，刚刚发生的事儿是不是你搞的鬼？因煞阵而已，大惊小怪什么？什么？这是阵法？跟我来。阵法可是这个世界上比功法武技还要宝贵的东西，不仅宗门世家不外传，在外面也是有价无市。他一个家奴居然随随便便就布下一套阵法，卓凡你，你怎么会？你先别管我怎么会的，阵已经布好了，我现在教你口诀，接下来就等他们来送死了。姓孙的，你最好现在就把老子杀了，否则我一定宰了你，为修女们报仇。哼哼，庞统领，别急，等拿到东西，老夫自会成全你。孙管家树底下躺着一个人，<笑>是杀了胖子的那个人。哼，孙管家，我在这里恭候多时了。卓凡，你好大的胆子！竟敢堂而皇之的站在老夫面前，给我撕了他！做事姐弟，慢，哼，好手段！这么多年，老夫真是看走眼了。卓凡，孙管家，我们做笔交易如何？交易？我将洛家姐弟交给你。卓凡，你。你保我在黑风山，有个好前程。什么？为什么？洛家待你不薄吧？<笑>那您又为何出卖洛家呢？洛家待您似乎情谊更重吧？你，言不为己，天诛地灭。洛家气数已尽，我用他们姐弟的命，为自己谋个后路，也算人之常情吧。这根绳子的尽头，便是他们姐弟俩的位置。不过其中几个岔口怎么走，只有我清楚。为了能安全出来，用红绳做标记，的确是个好想法。而且为了防追踪，故意做出岔口。<笑>只可惜，这姐弟俩所托非人啊！<笑>成交，前面带路。不过，你可别给我耍什么花样。孙管家，我可是个老实人。你这话以前我信，不过现在嘛。<笑>卓凡，亏我们这么信任你，你这个卖主求饶的狗奴才，还有你姓孙的，你这个奸邪小人，你们不得好死！
，别瞎嚷嚷，快走！哼，嗯，这就到了。孙管家，我就送你们到这儿吧。往前面的路，还是由你们自己走下去吧。找死！什么？快，原路返回！孙管家，不好了，回去的红绳断了，姓庞的也不见了。在，臭小子，好手段。你也不要以为一个小小的迷雾森林便能将老夫困住。等老夫出去，一定把你碎尸万段。<笑>那你可绝对不会有这个机会了。老师，雾气变红了，提高警惕，他应该就在附近。<笑>人呢？都消失了，这难道是阵法？他们已经被我用迷阵困住了，接下来该怎么做？这最后一步，就看大小姐你的了。你，你干什么？跟着我的动作，注意。这是，好惊人的力量。杀！这是，这是，这是什么？到地狱去，问阎王吧。尘归尘，土归土，九幽魔煞归我属。归。这把失控了。我大化局，筑基七层，筑基八层，筑基九层，筑基巅峰瓶颈。燕莎带来的魔元力快耗尽了，不，不能停。越是这种时候突破，越好成就的价值也越高。啊、聚集剑，这次由于冲破自身极限，比起其他聚集剑高手。经脉要宽广得多，而且丹田内储存的元力起码多了三倍，也是时候修炼些武技了。朱凡，啊？咦，雾散了，刚才你跑哪儿去了？怎么阵法一下子失控了？可能因为灵石太少，导致阵法有缺陷吧。兄弟，在下不知你是诱敌深入，先前多有得罪，要打要罚，悉听尊便。就算是要庞某的脑袋，庞某也不会皱一下眉头。这姓庞的倒是个中仆，若是赵成有着庞统领一半忠诚，我也不会。庞统领，我只是一个小小家仆，怎敢受您的大礼？况且这次能顺利脱困，还得靠小姐布下的阵法。啊、小姐还会阵法？真的吗？啊，对，<笑>天佑落驾，小姐会阵法，还有卓兄相助，重振落驾指日可待了。这威胁也解除了，那你们接下来有什么打算？我们原本打算去投奔蔡府，蔡公子与我们家小姐有婚约的。哦，是风铃城蔡家，蔡家在风铃城是第一大家族。若是能把洛家姐弟交给他们，那小子也该瞑目了。说不定，哼，还能彻底消除心魔。那我就解脱了。好，就去投奔蔡家。黑风山，我还会再回来的。少寨主，孙管家他们还没信儿吗？禀禀告少寨主，孙管家说。功法马上就能得到，<笑>下去吧。是，师傅，您放心，您的老朋友已经先去那边等您了。等回龙掌到手
我就送你们老哥俩团聚。<笑>云海，你看那里，哦、<笑>和小山村一样，有什么好兴奋的？还没到蔡家吗？我和云海先去府上拜会，然后再来接你们。反正他们一时半会也回不来。老婆，我们去其他地方逛逛。哼，狗奴才！风林城可是我姐夫的地盘，到时候我让我姐夫好好教训你。不用等你姐夫来。是，再次收拾了你！你干嘛老是跟小孩子一般见识啊？是你弟欠揍。赶紧去吧，等你们安顿好后，若还看我不顺眼，把我赶走就行了。卓凡兄弟，少爷毕竟是主子，你怎么能踢少爷呢？切！你这墨玉不是真的。哎，我这可是最纯正的墨玉，你哪只眼睛看出它不是真的？小姑娘家的，到底懂不懂行啊你？我确实不懂墨玉，但我见过一次真的墨玉。<笑>见过一次就敢变真假，真是荒谬至极。<笑>去去去，你这妮子懂什么？别打扰老子做生意。你这墨玉，确实是假的，也有办法证明。啊？尘归尘，土归土，九幽魔煞归我属。对、啊，这把失控了。天魔大化诀，筑基七子，筑基八子，筑基九层，筑基巅峰瓶颈。阴煞带来的魔元力快要耗尽了，不，不能停。越是这种时候突破，越好成就的价值，越越高。啊！聚集剑，这次由于冲破自身极限，比起其他聚集剑高手，经脉要宽广得多，而且丹田内储存的元力起码多了三倍。也是时候修炼些武技了。鱼，雾散了。刚才你跑哪儿去了？怎么阵法一下子失控了？可能因为灵石太少，导致阵法有缺陷吧。好、啊，卓凡兄弟，在下不知你是诱敌深入，先前多有得罪，要打要罚，悉听遵命。就算是要庞某的脑袋，庞某也不会皱一下眉头。这姓庞的倒是个中仆。若是赵成有着庞统领一半忠诚，我也不会。庞统领，我只是一个小小家仆，怎敢受您的大礼？况且这次能顺利脱困，还得靠小姐布下的阵法。小姐还会阵法？真的吗？啊，啊对。<笑>天佑洛家，小姐会阵法，还有卓兄相助，重振洛家指日可待了。这威胁也解除了。那你们接下来有什么打算？我们原本打算去投奔蔡府，蔡公子与我们家小姐有婚约的。哦，是风铃城蔡家，蔡家在风铃城是第一大家族，若是能把洛家姐弟交给他们，那小子也该瞑目了。说不定，哼，还能彻底消除心魔，那我就解脱了。好，就去投奔蔡家。黑风山，我还会再回来的。少寨主，孙管家他们还没信儿吗？禀禀告少寨主，孙管家说功法马上就能得到。呵呵，下去吧。是。师傅，您放心，您的老朋友已经先去那边等您了。等回龙掌到手，我就送你们老哥俩团聚。云<笑>海，你看那里，哼<笑>，和小山村一样
，有什么好兴奋的？还没到蔡家吗？嗯、我和于海先去府上拜会，然后再来接你们。反正他们一时半会也回不来。老婆，我们去其他地方逛逛。哼，狗奴才！风铃城可是我姐夫的地盘，到时候我让我姐夫好好教训你。不用等你姐夫来。是，范姐收拾了你！你干嘛老是跟小孩子一般见识啊？是你弟欠揍。赶紧去吧，等你们安顿好后，若还看我不顺眼，把我赶走就行了。啊、卓凡兄弟，少爷毕竟是主子，你怎么能踢少爷呢？切！你这墨玉不是真的。哎，我这可是最纯正的墨玉，你哪只眼睛看出它不是真的？小姑娘家的，到底懂不懂行啊你？我确实不懂墨玉，但我见过一次真的墨玉。<笑>见过一次就敢变真假，真是荒谬至极！<笑>去去去，你这妮子懂什么？别打扰老子做生意。你这墨玉，确实是假的，也有办法证明。啊？啊，老婆，我终于出来了。蔡府那边来人催了好几次了。你这是在门口守了十天吗？嘿嘿，是啊，有我在，任何人都不会打扰你。辛苦你了，老婆。嗨，为兄弟有什么辛苦的？只是不能让小姐、少爷他们等得太急。快走吧，啊。老婆，啊，你就不好奇我这十天在里面干什么吗？那是你的事。你要想告诉我的话。自然会说，来，快走吧，少爷小姐还在等着我们呢。这样无条件的信任，前世一路修炼到魔皇境时，可曾未遇到过？哇，好气派的宅院，不愧是风铃城第一世家。站住啊！你们是什么人，胆敢擅闯蔡府？啊，在下归云庄洛家护卫统领彭宇，这位是洛家管家卓凡，我们家少爷小姐。正在贵府做客，我什么时候变成洛家管家了？之前蔡家来人说你是洛府管家，估计是小姐这么介绍的。恭喜你了，卓兄弟。<笑>我堂堂魔皇，怎么可能给一个小家族当管家？不过这蔡府的守卫看着不友善呢、啊。哼，又来了两个混吃混喝的，进去吧。我当是谁呢？原来是洛家的瘪三啊！你怎么说话的？嗯啊、你拉我干什么？下人的态度就是主子的态度，连守卫都敢这样对我们，估计洛云长他们。岂有此理！蔡家怎么能如此对待少爷和小姐？简直欺人太甚！连,连骑马的待客之道都没有，何止没有，简直把他们当下人对待。进去看看吧。看来蔡府已经不是托付之地了。嗯少爷，彭宇，少爷，对不起，卑职来晚了。小子，你姐姐呢？姐姐去找姐，呃，呃，蔡公子，求他帮忙重建归云庄。都这个态度了，还求什么求？自取其辱而已。走，啊，带我找你姐去。蔡家，敢坏我大事。小婷哥，来追我呀！<笑>来啦<了>！小<笑>婷哥，洛云长，我之前已经说得很清楚了，从今往后我跟你没有任何关系，我的眼里只有雨飞妹妹一人。小婷哥，我不奢求你能履行当年的婚约，只是希望你能劝说伯父，看在两家往日交好的份上，帮洛家一把。这事儿跟我无关。<笑>你跟我爹说去，孝廷哥，你就看在我们一起长大、青梅竹马的份上，帮帮罗家吧。云上求你了。呃，贱、呃、女人，蔡孝廷是我的人，你以后离他远点儿。要是让我发现你和他还有什么关系，我绝不会放过你。雨飞，你放心，我的心里只有你，其他女人在我眼里都只是粪土而已。哼，这还差不多。我该怎么办？罗家该怎么办
，有神能了，帮帮我！啊、什么人？一对奸夫淫妇，也敢坏我大事？这小子明明看上去年龄与我相仿，但是出手速度却是快得惊人。我好歹也是聚气境以上的天才高手，竟然连反应的时间都没有。哼！以我魔皇心性，早已看透世间一切苦难，怎会为一个小丫头受辱而心痛？看着她这样，心中竟会无来由的生出丝丝痛楚。竟然，这该死的心魔！我们走。啊！站住！哼，洛云长，你当这里什么地方？打了人就想走，没这么便宜。你，你想怎样？很简单，你们所有人都给我跪下，磕三个响头，就可以离开。尤其是他，孙小姐，你不要欺人太甚。洛云长，别给脸不要脸，今天不跪，你们休想活着离开蔡家。洛云长。你想清楚了，你可不是一个人，不要因为一时冲动，害你弟弟丢了性命。欺人太甚，小姐，你先。唐通礼，都跪下。啊<笑>啊<笑>！让我下跪，你也配？何人胆敢在我蔡家撒野？啊！你终于来了，父亲。家伙在蔡家捣乱，断骨竟八重。嗯，他竟能一眼看出我的修为深浅。哼，好眼力，敢问阁下是？洛家管家，卓凡。嗯，早几日便听说洛家换了新管家，没想到居然这么年轻，而且身上还带着一丝神秘的气息。若是在平常，我绝不愿招惹这种来历不明的人物。不过现在，这里还有一个我绝对不能得罪的势力。蔡伯伯，你一定要替于飞做主啊！放心吧，有蔡伯伯在呢。云商啊，我好心收留你们姐弟，你们不图回报就算了，还尽给我惹是生非。蔡家主一把年纪了。还欺负小姑娘，有什么事跟我说吧。还有，别一副对洛家有恩的样子，出来混，不过图个利字，否则你也不会悔婚了。好，既然你要撕破脸，那也怪不得老夫了。今日之事，老夫要给雨飞一个交代。老夫只出两份力，你们每人接我一掌，此事便算了结。你断骨八重的两分力，比聚气九重高手全力还要强，你这不是存心要我们的命吗？蔡伯伯，求求你，云海还只是个孩子，他是无辜的。新来，竟、嗯、然还敢对我出手！聚气近二重，竟然能抵得住我两分力。不过，你能侥幸存活，其他人可未必有你这运气。我从来不相信运气，我只凭实力。另外，看看你儿子吧。啊！你对我儿子干了什么？我只是想告诉蔡家主，贵公子的命，现在在我手里，还望您谨慎行事。停！停手！我相信你。<笑>我们走吧。蔡伯伯，您就这么放他们走了？昔日老夫懒得收留，今日却是放虎归山。哎，是侄女。那卓凡若不尽早铲除，日后必会威胁到你们孙家。望早做打算。哼，你担心儿子，不敢动他。我们孙家可不怕他，而且他竟敢打我宝贵的脸。本小姐就让他尝尝，得罪御下七世家的下场。陆小姐。你知道御下七世家是什么吗？啊，你你怎么会知道这个？御下七世家？那是什么？以前我们在归云山庄与外界没什么交集，不知道也罢。
，现在流落在外，若真遇见了玉下七世家的人，一定要回避，切不可发生冲突，就算是他们的一条狗也一样。小姐一向高傲，就算现在落魄，面对风林城最大的蔡家，也绝不会说出这种话。不论是我们洛家还是蔡家，势力再大，也不过是世族世家。可在天宇帝国开国之初，七位开国功臣得到皇室特批，能与皇家比肩，拥有自己的领地和势力，在一切世家之上，与他们为敌，便是与整个帝国为敌。这便是御下七世家。那这七家之中，可有孙家？你为什么这么问？哎，卓兄弟，你怎么还没糊涂了呢？他要是属于七世家的话，大小姐肯定会阻止你去揍他了。那这孙家就应该与七世家有某种关系了。何出此言？刚刚我们走远之后，那丫头喊过，要让我们尝尝玉下七世家的厉害。什么？孙小姐，居然与玉下七世家有关系？卓凡，我们去给孙小姐赔礼道歉。没用的，现在去了只是送死。卓大哥，那我们接下来怎么办？啊！云海。哟<笑>，小少爷。怎么不叫狗奴才了？卓大哥对我姐弟俩有救命之恩，恩同再造。以后您就是我的再生父母，我的亲哥哥，我的亲姐夫。求您再救我们一次吧！云海，你瞎说什么？啊，这风林城可有七世家的人？有，乾隆阁，七世家中第一鉴宝世家，富可敌国。好，那我们先回客栈，明天去一趟乾隆阁。去乾隆阁做什么？联盟。啊、哼，巨气境巅峰，不愧是御下七世家，连看门的都有如此实力。站住！乾隆阁岂是尔等能随意进出的？麻烦通报一声，归云山庄洛家小姐洛云长，囚禁这里管事。第一次见这么狂的，居然都不拿正眼瞧我们！哼，洛家，听都没听说过。走吧，走吧，我们管事不见这种无名小卒。卓凡，见不见那是你们主子的事，什么时候轮到两个奴才做主了？都要放肆！这就是御下七世家的待客之道，真是见面不如闻名啊！住手！老、啊、婆，小姐，这三人在我乾隆阁门口闹事。啊，是你！刚刚我在门内都听到了，来者既是客，不得无礼。是，小姐。小先生，我们又见面了。没想到小姐是乾隆阁的人，失敬失敬。如此一来，倒是好办了。小女龙葵在乾隆阁做些杂物而已。不知小先生前来何事？实不相瞒，在下洛家管家卓凡，因家道中落，听闻乾隆阁乃当今天宇帝国鉴宝第一世家，故陪同小姐来变卖家传宝物。哦，先生要出售的宝物，小女子一定要见识一下。啊，刚刚那人是小姐的朋友？不会吧，小姐哪来那么寒酸的朋友？估计就是想练个手。等到他们拿不出什么小姐看得上眼的宝贝时，自然会被赶出来。到时候，嘿嘿嘿嘿，倒是一定要教训一下这帮人，尤其是那个目中无人的管家。就凭他们那穷酸样，能拿出块墨玉就不错了。哈哈哈哈哈不知先生有何宝物？快拿出来给小妹鉴赏一番。这小丫头看似不食人间烟火，但却极为精明啊。方才之事就是他的试探，以此来决定生意谈判的对策。不过，虽然这丫头是个人精，哼，但在本座面前，还是太嫩了。这是不会错的。这不是昨晚卓凡随手画的涂鸦吗？他怎么跟看宝贝一样？卓凡先生，你们想卖多少？龙小姐是行家，你开价吧。二十万块零食，如何？二十万，二十万，哈哈哈！龙小姐，你打发叫花子呢？既然龙小姐如此没有诚意，那我们这笔生意就此作罢吧。卓先生，一级阵势图而已。
，二十万已经不少了。况且你这还是手绘，并非预检储存，我出二十万已经相当公道了。哈哈，龙小姐，既然你如此没有诚意，还请把图归还于我。可恶，这画卷上所绘的确是一级阵势图，可这图上的许多阵势，连我都未曾见过。无论如何，即便赔本，我都要得到这图。只是这个阴险的小子，他居然吃准了我这一点，毫不松口。不卖了，快还我！洛小姐，这幅图顶多三十万了。而且整个天宇帝国中，只有我们潜龙阁有实力收这幅图。你到其他地方根本卖不了这个价钱。呃，那那个游戏，洛小姐，您与我们潜龙阁做这么大生意，自然会成为本阁的贵宾。贵宾，这不就有靠山了吗？卓凡，要不闭嘴。龙小姐，我是洛家管家，洛家一切事务由我做主。请把这幅画还给我。唉，真是可惜，卓凡先生，您的要求太高，我们实在是满足不了。不过，我以潜龙阁的名誉向你保证，这幅一级阵势图真的最多只值三十万。抱歉，刚才我一直以为小姐是故意讹我们，原来您是真的不懂啊。那不知这潜龙阁可还有其他鉴宝师？什么？我不懂，卓凡先生。您的眼光虽然不错，但是千万不要太自负哦。请问，还有别的鉴宝师吗？你等着，卓卓凡，我们是不是得罪乾隆阁了？九叔。就是这，啊，明世，居然是乾隆阁在风陵城的总管事，首席鉴宝师神眼龙九，不愧是乾隆阁，竟有这种高手，实力相差实在太大，以我现在的实力，压根看不出他的修为。九爷，嗯，是洛家小姐吧？你就是洛家的新管家？是。好，只要不是那个老孙头。洛家谁当管家都好啊！听说你对小葵的鉴宝有怀疑，是。小葵向来眼光独到，他说的肯定不会差。既然你有所怀疑，就让我这个瞎眼老头看看吧。您请过目。九叔，这一级阵势图，三十万可给低了。没想到洛家还藏有这样的玩意儿，小子，一百八十万如何？什么？九叔，这太低了吧？这一点老夫明白，可一百八十万是老夫现在能够调动的所有资金，再多也没有了。呃，那我们就卖九爷个面子，一百八十万就一百八十万吧。哈哈哈哈哈哈！既然您出不起更高的价钱。那这笔交易就到此为止吧，卓凡。小子，这玩意儿老夫要定了。九、嗯、爷，你这么做可是有损乾隆阁威名啊！小子，你不怕？乾隆阁是七世家唯一的经商家族，强买强卖，有损家族荣誉。我卓凡烂命一条，您可是在拿家族荣誉和我对赌。九爷，你不怕吗？哼哼。哈，哈哈哈哈好小子，洛家还有你这样的人撑着，不愁咸鱼翻不了身了。小子，我知道你来乾隆阁不只是为了卖这幅图的，有什么条件开出来吧。一千万，你们先付一百万，其余以后慢慢还，直至还清。好，直至还清。我们乾隆阁欠你们洛家的，小葵给他们一百万，送客。是。九叔，这不就是比较少见的一级阵势图吗？再难得，也不可能开出一千万的天价。小葵，你仔细看好这幅图，恐怕在天宇帝国也只此一幅了。这，这是上古阵势图。上古阵法早已失传，可从古籍来看，这确实是真品。
，其实那一千万灵石可比的。此图真的如此珍贵？小葵，你让阿杰找四五个好手去保护那个人，他们貌似得罪了孙家。为什么我们要去保护他们？刚刚你没听见吗？这是我们欠他们的。<笑>卓兄弟，不好了！外面被孙家的人围住了。找茬的人终于来了。卓兄弟，你怎么一点都不急呢？哼，等候多时了，叫上那两姐弟一起出来。有能耐的人呐、啊，当个下人都当得这么准。骆家的，给小姐赔罪！出来，滚出来！<笑>骆家的废物们。昨天你们不是很嚣张吗，孙小姐？嗯，不知今日前来找我们何事？哼，明知故问，你不会忘了在蔡府对本小姐做过的好事吧？今天我就让你们洛家在此彻底灭族。卓凡，只要卓凡不慌，那就没事。孙小姐，我洛家屹立风林城数百年，岂会说灭族就灭族？孙家迁来风林城不过数十载而已，请注意你的言行。你，洛云城，本小姐今日就让你知道什么叫落地的凤凰啊！表表哥，你，洛小姐，请原谅我表妹的无礼。其实我们今天来是想找贵府管家为我表妹讨个公道，与小姐无关。只要您交出那人，我保证不伤洛家人一根毫毛。表哥。我们之前不是说好的要把他们都……而且，如果小姐愿意，在下能够帮助小姐重现洛家往日辉煌。不必了，卓凡是我洛家管家，找他麻烦就是找洛家的麻烦。我是洛家当家，有什么事儿冲我来。<笑>我劝小姐还是不要意气用事。如果你知道我的身份，恐怕就不会这么说了。在下幽泉，幽冥谷弟子。说，你是玉下七世家？<笑>怕就赶紧把这小子交出来。孙家真的与玉下七世家有关，难怪连彩荣一代家主也要看着孙家小丫头的脸色。卓，我就是洛家管家卓凡，你想如何？一对一，还是你们一起上？哼<笑>，果然和我表妹说的一样，狂妄自大的狗奴才。对付你这种人，一起上，只会辱了我幽冥谷的威名。嗯、对付你这种人，一起上，只会辱了我幽冥谷的威名。不错嘛，居然躲过了。聚气六重，魔道修成，有意思。怎么回事？这小子不但没有一丝畏惧，反而像是乐在其中。许营长，走了。麻烦了，没想到在这里会碰到同道中人。要早知道是这种人，就不该趟这趟浑水。与正道的清规戒律不同。魔道永远在追求强大的实力，最大目的不择手段，与他们为敌，无异于同一群疯子作战，必须尽快解决他。韩毅，凡阶高级武器，有名爪。卓兄弟，哼<笑>，你的心脉已经被我封住了，就算有什么花招，你也使不出来。敢和我幽冥谷弟子作对？去死吧！许云章是什么、啊啊啊？你的心脉已经被我封了，怎么还能使出武器？<笑>我卓凡大哥神通广大，什么事能难得倒他？卓凡，这这是怎么回事？你怎么样？<笑>我当他是如何使出武器的？原来是自爆心脉。不过这样一来，他离死也不远了。你说什么？真是可惜呀、啊！若是你我实力相当
，刚刚那一掌恐怕可以拼个同归于尽。现在，请你去死吧！齐玄掌，得饶人处且饶人，何必赶尽杀绝？龙杰，乾，乾隆阁。哼，这关你什么事？我奉九叔之命，保洛家四人安全。谁有龙九？哈哈，龙杰，你别忘了。嗯。你我实力相当，你觉得你能护得住他们四人？哼，幽泉，你也别忘了，你我若在此地拼死一战，代表的可就不是我们二人这么简单了。你知道我要说什么？这责任，你承担得起吗？我们两家开战是迟早的事，但绝不是现在。若是因为我坏了家族大事，那……哼<笑>，我知错。你的师傅没告诫过你，在我们魔道修者之间的战斗中，你，你不是，犹豫，就会。你就是九爷派来保护我们的人吧？多谢相助。请给九爷带个话，以后可以不必派人了。哼！没想到我龙九纵横一世，今天居然被一个黄毛小子买了一刀，坏了家族大计。九叔，我不明白，那卓凡杀了幽冥，与我们潜龙阁有什么关系？哼！小葵，嗯，你敢相信一个小家族的人？敢伤御下七世家的弟子吗？连你都不相信，幽冥谷更不会相信。他们必将矛头指向我们。什么？那我们也太倒霉了吧！哼，倒霉？这根本就是那小子设计好的。当时那小子都没气了，在阿杰出现后，他又展现出超出之前的力量，这分明就是算计好的。什么？那他早就知道龙杰哥哥在旁边，所以才算计幽泉的。傻丫头，他不是算计幽泉，而是算计我们乾隆阁和幽冥谷。我们两家打起来，他洛家才有机会脱身。他就不怕得罪两大世家吗？这一点他也早就想好了。我们若是现在不管洛家，就是变相跟幽冥谷示弱，有损乾隆阁威名。所以，我们现在只能对洛家一搏到底。哎，从一开始就算计到我老头子身上了。这小子，妈，这和幽冥谷的老鬼有点相像。对付你这种人，一起上，只会惹得我幽冥谷的威名。不错嘛，居然躲过了。聚齐六重，魔道修者，有意思。怎么回事？这小子不但没有一丝畏惧，反而像是乐在其中。许营长，走了。麻烦了，没想到在这里会碰到同道中人。要早知道是这种人，就不该趟这趟浑水。与正道的清规戒律不同，魔道永远在追求强大的实力，最大目的不择手段。与他们为敌，无异于同一群疯子作战，必须尽快解决他。韩毅，三阶高级武器，有名卓，卓兄弟。你的心脉已经被我封住了，就算有什么花招，你也使不出来。敢和我幽冥谷弟子作对，去死吧！许营长，什么、啊啊啊？你的心脉已经被我封了，怎么还能使出武器？<笑>我卓凡大哥神通广大，什么事能难得到他？卓凡，这,这是怎么回事？你怎么样？哈哈哈哈哈！我当他是如何使出武器的？原来是自爆心脉。不过这样一来，他
那离死也不远了。你说什么？真是可惜呀、啊！若是你我实力相当，刚刚那一掌恐怕可以拼个同归于尽。现在，请你去死吧！起先掌，得饶人处且饶人，何必赶尽杀绝？龙杰，乾，乾隆阁。哼，这关你什么事？我奉九叔之命，保洛家四人安全。谁有龙九？呵呵，龙杰，你别忘了，嗯，你我实力相当，你觉得你能护得住他们四人？哼，幽泉，你也别忘了，你我若在此地拼死一战，代表的可就不是我们二人这么简单了。你知道我要说什么？这责任，你承担得起吗？我们两家开战是迟早的事。但绝不是现在。若是因为我坏了家族大事，那，哼，哼，我知道、啊啊。你的师傅没告诫过你，在我们魔道修者之间的战斗中，你，你不是？犹豫，就会。你就是九爷派来保护我们的人吧？多谢相助，请给九爷带个话，以后可以不必派人了。哼！没想到我龙九纵横一世，今天居然被一个黄毛小子买了一刀，坏了家族大计。九叔，我不明白，那卓凡杀了幽冥，与我们潜龙阁有什么关系？哼！小葵。你敢相信一个小家族的人，敢伤御下七世家的弟子吗？连你都不相信，幽冥谷更不会相信。他们必将矛头指向我们。什么？那我们也太倒霉了吧！哼，倒霉，这根本就是那小子设计好的。当时那小子就没气了，在阿杰出现后，他又展现出超出之前的力量。这分明就是算计好的。什么？那他早就知道龙杰哥哥在旁边，所以才算计幽泉的。傻丫头，他不是算计幽泉，而是算计我们乾隆阁和幽冥谷。我们两家打起来，他洛家才有机会脱身。他就不怕得罪两大世家吗？这一点他也早就想好了。我们若是现在不管洛家，就是变相跟幽冥谷示弱。有损乾隆阁威名，所以我们现在只能对洛家一保到底。哎，从一开始就算计到我老头子身上了，这小子，或许和幽冥谷的老鬼有点相像。是什么？是简长老。简长老在追他，围住他，别让他们跑了。什么东西？啊、哦！哼！啊！这！啊！啊！啊！简长老，呃，呃刚刚那是什么？不知道。似乎是魔道之物。幸亏跑得快，想不到蔡家还有如此强者，实力不在龙九之下。说到底，还是我太弱了，得加强修炼了呀。幸亏当初毁得蔡家血气炼化了。黑风山，哼！好，卓兄弟，你没事真是太好了。你昨天可把我们吓坏了，大小姐一直守在你门前，生怕你出事。大小姐人呢？走了。对了，老庞，你来的正好。
跟我去一趟乾隆阁。呃，可大小姐他们……放心吧，经过昨天那件事，现在没有人敢动他们姐弟俩。如果不想得罪乾隆阁的话，哼，老庞，我这次是真心服你了。落下你不当管家，谁还能担当得了这个大任呢？贵客，里面请。哼，龙葵小姐，<笑>龙葵小姐，乾隆阁就是如此待客的吗？哦，你们也算是客人？<笑>真是小女孩啊，还是太嫩了。卓凡，你说谁太嫩了？卓凡先生，还是让老夫跟你谈吧。哦。昨天他明明自报心脉，但现在却跟个没事人一样，怎么可能？九爷不给年轻人个机会吗？<笑>老夫都被你阴了一招，哪儿还敢让这些娃娃来？若非老夫早已摸清你的底细，非以为你是哪个隐世的千年老妖不可。<笑>九爷过誉了，我哪能跟九爷比啊？还真被猜中了。说吧。今天又来干什么？九爷息怒，我只是想找出翟月，作为洛家安身之所而已。老夫为何要帮你？你可是不久前才算计过我。这样吧，算我吃亏，再卖一份情报给你们。哦，哼，你有什么情报，还能比得过我们潜龙阁吗？猫有猫路，鼠有鼠道，我知道的，也许你们并不知情。说来听听。你们可知，幽冥谷的人已经到了这风铃城？不可能，没有人可以瞒着我随意进入风铃城。哼，你别听他的，肯定又是在忽悠我们。你可有证据？没有，不过那人是个秃顶老头，蔡荣叫他简长老。头鹰简凡，你，好强烈的杀气，九爷。您跟那老头有过节，何止是过节？九叔的神眼就是被他毁的。既然有深仇大恨，那就更好办了。啊，九爷息怒。好了，既然你能说出那人相貌，老夫就相信你。距离这里百里外有一所院子，你们去那里吧。多谢,谢九爷。那我们就先行告辞了。八<咳>杰，向家族传信。让他们多派些长老来，老夫要是让他活着回去，就对不起丢掉的那只眼睛。哼！哇，好漂亮！哦，断骨镜。我们以后就住在这儿了吗？<笑>不愧是御下七世家，老庞、啊，日后重建洛家，给你一支这样的队伍待客好、啊。这里任何一个护卫都比我要强，哪敢奢求带领他们这样的高手啊？哼，卓凡先生，您连自己人也忽悠啊？你这个管家也是忽悠来的吧？以这位庞统领的资质，顶多修炼到聚气六重，连断骨镜都到不了。我劝你们，一个小家族。就不要做这种白日梦了，龙葵小姐。嗯，有道是莫欺少年穷，你这话太过了吧？哼，什么莫欺少年穷？但凡是举足轻重的大家族，都是由成百上千年的积淀累积起来的。别以为靠小聪明脱壁于我们潜龙阁就有什么了不起，就算你在这里称王称霸，也不过是井底之蛙。哎，少说两句。井底之蛙，卓凡，大小姐，麻烦借临时一用。啊！卓凡，你干什么？这不是你家，赶快下来！三级防守阵势，盘龙阵。啊！这可是九叔亲自布下的阵法，他怎么会？嗯、去！这是。你做了什么？问你话呢？阵法、啊，这
城里是发生了什么事了？这是，难道龙九那老鬼又在布阵？这是老夫的，啊，不对。难道简长老计划提前了？喂，这啊，卓凡，这到底？大小姐，刚刚我见这盘龙阵只是三级阵势，恐怕保护不了小姐的安全，所以小的私自决定将阵法升级为五级阵势，九天盘龙阵。什么？五级阵势？五级阵势？在七十家中也是绝无仅有的，就算是帝国中，也不见得能有几个。可这小子竟然随随便便就布置了个五级阵势，难道说？卓凡，你，<咳>你这次未经允许就挪用这么多灵石，本该受罚，但念你忠心一片，下不为例。走吧。是，大小姐。原以为他只会算计，实力不过区区聚气二重。想不到，嗯，就说，刚刚是何人在此布阵？嗯，是是洛家管家卓凡。什么？但凡阵法大家都要通过常年修炼，感悟天地，才能知晓阵中诀窍。老朽一把年纪，不过只能布置三级阵势，他小小年纪却能布出五级阵势。你们去把那小子叫，啊不。是请来，老夫要和他好好谈一谈。哈哈，卓凡老弟来了，请坐。啊，卓卓凡，老弟，九叔如此高傲的人，居然与他平辈论交。不知九哥找我来是有什么事儿呢？九哥无耻！哈哈哈哈，卓凡老弟。既然你已经称呼了我一声九哥，那老哥就不拐弯抹角了。老弟，你能不出五级阵势，何必窝在洛家这个小家族里呢？不知乾隆阁供奉，老弟是否感兴趣？哦，只要卓凡老弟你能来我们乾隆阁，老哥保证你有供奉的待遇。什么？让他做供奉？那可是乾隆阁的最高待遇，地位更在长老之上。他一个乳臭未干的黄毛小子，凭什么能当此重任？果然如此，在我出手布阵之时，就已料到这个结果。能够布出五级阵势的人才，在这个帝国谁人不抢，谁人不夺？卓凡老弟，你觉得如何？那我提一些条件，没问题吧？当然没问题，只要是乾隆阁能做到的，你提什么都可以。那我让他给我端茶送水也没问题喽。做梦！小葵，不可！<笑>我开玩笑的，家里已经有个大小姐，难道还要再添一个吗？我要洛家姐弟一世平安。好，我答应你。而且只要有乾隆阁在，洛家世世代代都将平安。那么从现在开始。你就是我们乾隆阁的供奉了。三日后，我让阿杰送你去。等等，我可没答应，要当什么供奉？哼，我可没答应，要当什么供奉？什么？楚老弟，你刚才是在戏耍老夫吗？如果在一刻钟前，我会毫不犹豫的答应。而且条件，就是我刚才所提的。可是现在，现在又如何？龙葵小姐，啊，你先前说的话还记得吧？十年，十年后，我会让洛家屹立在七世家之上。告辞。小葵，你刚刚究竟跟他说了什么？呃，就说，事情是这样的。哎，老夫早就跟你们说过，打人不打脸，骂人不揭短。你们如此羞辱洛家，难怪人家不乐意了。可是他刚刚说的，绝对不可能成功。嗯，洛家有位五级阵师坐镇，就算赶不上七世家，也不容小觑，还是结交为上。哎，你们呢？
家族差点就能请来一位五级阵师了。多么好的机会，将洛家托庇于强龙阁，我的心魔也可以解开了。白日做梦。哼，如果连梦都不会做，那就只能安于天命了。魔道，本就逆天而行。我现在帮洛家，已不再是为了除去心魔，而是为了我的魔道。卓凡，卓凡，九爷找你有什么事儿啊？他请我当乾隆阁供奉。啊啊！那恭喜你啊，真好啊！乾隆阁，你在那里一定更……叹什么气啊！我拒绝了。啊？什么？为什么？没有为什么，我回房间了。大小姐，以后洛家任何事务都由我做主，你别干预。啊？从今以后，我就是洛家的大管家。不好了，又有人失踪了！要尽快利用在家提升实力了。啊，有人，跟上去看看。小姐，怎么样？小翠，拿纸笔来。你们看好了，这就是那个院子的结构。这里，这里，还有这里，都有重兵把守。嗯。这四个角落有断骨剑高手坐镇。小小姐，这可是乾隆阁啊，我们怎么攻进去啊？放心吧，师兄已经联系了幽冥谷的人，他们会把守卫都引开。到那时，我们冲进去，将那洛云长抓住。什么？抓大小姐？呃，小姐，有些话您可能不爱听。嗯，可是事关兄弟们的性命。说，小姐，少寨主和幽冥谷究竟是什么关系？幽冥谷的人会听他的吗？少寨主，幽冥谷，若是他们把我们抛弃，那我们就真的死路一条了。哼，说到底，你们不过是怕死罢了。你们今天说这种话，对得起老寨主吗？为了治好老寨主的伤势，就算拼上这条命又算什么？一切按原计划进行，不得有异议。是，几句话就稳住了军心，有一套。哼，现在。该轮到我出马了，小姐。义父若是见了，哪会有那么多的质疑？哪有，他们还是很信服小姐的。小翠，你就别安慰我了，我只希望这趟过后能够得到回龙掌，治好义父的伤。小姑娘，谁？我。谁告诉你们回龙掌可以疗伤的？你究竟是什么人？啊，还没有自我介绍，在下。洛家管家，卓凡，什么？竟然是洛家人，受死吧！小姐加油！聚气九重，灵阶五阶，紫焰力。啊，这是什么？啊！你，你对我做了什么？也没什么，只是暂时控制了你的身体。啊！你干什么？跟我，走一趟吧。你，你快放开，小姐。差点忘了，还有一个。啊，小姐，放开我！卓管家，昨晚辛苦了。<笑>男人没一个好东西。呃、这笨女人。啊，啊这是哪儿啊？小小姐，你怎么了？哼。混蛋！我请两位来，只是想问几个问题，只要你们老实回答。稍后我自会放了你们。还有，这样的凶器，最好不要在我面前显露。你身上不会还藏着什么危险的东西吧？你藏，那就得看你配不配合了。你们是什么人？来风铃城干什么？
复再问一遍，你们来风铃城干什么？啊啊、最后一遍，你们是什么人？来风铃城究竟要干什么？我是黑风山山主的义女，雷雨婷。这次来风铃城，是为了除掉你们洛家。如何除掉？幽冥谷会引开潜龙阁的人，我们趁机攻入这里。你们和幽冥谷什么关系？不知道。那你们和幽冥谷怎么联系上的？不知。啊、你和妹，这是你最后能保持尊严的机会。若是你再不回答，外面可还有几十个饥渴的汉子。混蛋！我只手三下，一、二。好，有种。三，不要，求你不要再欺负小姐了。跟幽冥谷联系都是杨师兄一手经办的。<笑>哦，杨师兄是谁？不，杨师兄名叫杨明，是山主的关门弟子，也是小姐的未婚夫。前些日子，山主被洛家家主暗算，身体瘫痪，口不能言。暗算，接下来呢？直到最近，是杨师兄说你们在乾隆阁，我们这才找了过来。好了好了，你们怎么知道是被洛振南偷袭的？亲眼看到的。杨师兄看到的。那回龙掌能治疗山主的伤势，也是杨师兄说的喽。嗯，原来如此。卓凡，你在屋里干什么呢？呃。<笑>我这是为了洛家，为了洛家，把两个不三不四的女人带回家，诬告了一夜。你说是为了洛家？啊？啊你不是要变强吗？不是要超越七世家吗？你就是这么做的。<笑>如果你知道他们是谁，就不会这么说了。他们是黑风山的山贼，我才捉回来没多久，正审着呢。黑风山，还我父亲命来！你冷静一点。可是，我觉得黑风山与洛家的恩怨，并没那么简单。可能，这所有的一切，都是玉下七世家搞的鬼。什么？无论洛家还是黑风山，在玉下七世家眼里，不过蝼蚁。他们何必都这么一大圈子？想不通。